വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻസ്പയർ നമുക്ക് ഇന്ന് ആസിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം വഴി ഹൈഡ്രജനെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലായിനി ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പി എച്ച് മൂല്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആസിഡുകളെയും ആൽക്കലികളെയും കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സ്വാൻഡേ അറീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ സ്വാൻഡേ അറീനിയസ് ആസിഡുകളെയും ബേസുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഏതൊരു ആസിഡും ബേസും ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അവ അയോണുകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു ബ്ലൂ ലിറ്റ്നസിനെ റെഡ് റെഡ് കളറാക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിനെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ആസിഡാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് കാർബണേറ്റുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറോ ആൻറ്റിമോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഏറ്റവും വീര്യം കുറഞ്ഞത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രസിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോസിയാനിക് ആസിഡ് എന്നും പറയും മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആമാശയ രസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എല്ലാ ആസിഡുകളുടെയും പൊതു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റബ്ബർ പാൽ കട്ടിക്കൂട്ടുവാനായി ചേർക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് അക്വാറീജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അക്വാറീജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുത ഔഷധം എന്ന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്പിരിൻ ആണ് ആസ്പിരിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ആണ് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് മാംസ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ആസിഡുകൾ കൂടിയ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കൊത്തുപണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അക്വാഫോർട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് ഫിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് ഫിട്രിയോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആസിഡും ആൽക്കലിയും ചേർന്ന് ജലവും ലവണവുമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിർവീരീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആസിഡ് റെയിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ള ഓക്സൈഡുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ വാതകങ്ങളെയൊക്കെ കാറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മഴവെള്ളവുമായിട്ട് ഈ വാതകങ്ങൾ ലയിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്ലമഴ ഉണ്ടാകുന്നത് ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണമായ ആസിഡ് സൾഫനിക് ആസിഡ് പന്ത്രണ്ടോ അതിലധികമോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളും അതിൻ്റെ ആസിഡുകളും ആണ് ഇനി അടുത്ത് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് പുളി മുന്തിരി ഇവയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാറ്റാലിക് ആസിഡ് തക്കാളി ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് കൊഴുപ്പ് എണ്ണ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് തേയില തേയിലയ്ക്ക് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് തേങ്ങ കാപ്രിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പ് തേനീച്ച ഇവയിലൊക്കെ ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് സിട്രിക് ആസിഡ് തൈര് മോര് ഇതിലൊക്കെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് കാർ ബാറ്ററി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നെല്ലിൽ ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനിൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് വെണ്ണ നെയ് ഇവയിലൊക്കെ ബ്യൂട്ടീരിക് ആസിഡ് മണ്ണ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ്
അവിടെ സെറോട്ടിക് ആസിഡ് മരിച്ചിനി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോസിയാനിക് ആസിഡ് ആണ് പാം ഓയില് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് സോഡ വാട്ടർ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബോണിക് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഇനി ആൽക്കലീസിനെ കുറിച്ചാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആൽക്കലികളെന്ന് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആൽക്കലികൾ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇവയൊക്കെ ആൽക്കലീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്നസിനെ റെഡ് ആക്കുമെന്ന് അതുപോലെ ഇത് റെഡ് ലിറ്റ്നസിനെ ബ്ലൂ കളർ ആക്കുന്നതാണ് ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു രാസവസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സൊറൻസൻ ആണ് പി എച്ചിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ചിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗമാണ് പി എച്ച് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാനിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ സൊറൻസൻ ആണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ലാനിയിലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ ഗാഠത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ സ്കെയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ പ്രകാരം സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ന്യൂട്രൽ ആണ് നിർവീര്യ ലൈനിയുടെ മൂല്യമാണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡുകളുടെ പി എച്ച് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെവനിൽ കുറവും ആൽക്കലി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് വരുന്ന സമയത്ത് സെവനിൽ കൂടുതലുമാണ് അങ്ങനെയാണ് ബേസും ആൽക്കലിയും തിരിച്ചറിയുന്നത് കാർഷിക വിളകൾക്ക് യോജിച്ച മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ടു വരെയാണ് എന്നാൽ ക്യാരറ്റ് തുടങ്ങിയ വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ആൽക്കലികളിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറമാണ് പിങ്ക് ഇനി കുറച്ച് പി എ പദാർത്ഥങ്ങളും അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂസുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയി